Bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Sônia é brasileira, mas ela teve uma EQM enquanto morava na Rússia. Hoje ela mora na França, de onde muito gentilmente concedeu para a gente essa entrevista via Skype. Durante a EQM, a mãe dela, que havia morrido há 10 anos, disse para ela mentalmente Você chegou ao limite e é você quem escolhe se você atravessa esse limite e não tem mais retorno ou se você volta enquanto é tempo. Vamos conhecer a história dela? Bom dia, Sônia. Bom dia. Ah, muito obrigado por você compartilhar conosco do canal Afinal O Que Somos Nós a sua experiência de quase-morte. Estamos aqui inaugurando... essa é a primeira entrevista feita por Skype. Você é uma brasileira que vive na França... está falando é. de Paris. Gostaria, por favor, que você contasse... dissesse o seu nome inteiro... a sua profissão ou sua ocupação... e que em seguida nos contasse... no detalhe que você achar conveniente... a sua experiência de quase-morte. Muito obrigado. Ok. É, meu nome é Sônia... Sônia Turini Marion e eu tenho 56 anos, quase 57 <risos> e eu moro aqui na França com meu esposo e meus cinco filhos e a minha experiência foi em 1995, já fazem 22 anos, né? E eu estava na Rússia nessa época, eu estava grávida do meu quarto filho e eu já estava no, no termo e quando eu fui para a maternidade é, eu fui sozinha com a ambulância porque nessa época lá na Rússia era absolutamente proibido que qualquer outra pessoa acompanhasse a, a mãe é, na maternidade. Aí eu deixei meus filhos com uma amiga, meu esposo estava ocupado com alguma coisa, e eu fui, fui para a maternidade. Mas nunca, mas em nenhum segundo me veio a ideia que eu ia passar por uma tal experiência naquele dia. Minha única preocupação era que o bebê nascesse normal, era que tudo desse certo né, na hora do parto. E como já era meu quarto filho, eu estava de uma certa forma mais tranquila, porque eu já tinha tido gêmeos, eu já tinha tido uh, meus outros filhos e tudo tinha sido normal. Aí, eh, chegando na maternidade, foi bem rápido, o bebê nasceu normalmente, parto normal, sem, sem anestesia, e ele nasceu bem, sem problemas. E na, nesse momento a, as enfermeiras levaram o bebê para cuidar dele e começou muita, muita agitação em volta, da, em volta de mim. Os, os médicos e as enfermeiras né, falando, falando. Eu falava suficientemente russo na época para comunicar, mas não era um russo perfeito e principalmente quando eles começaram a falar em termos medicais, aí realmente eu não entendia mais nada. E aí veio um médico e me disse, olha, nós vamos fazer uma anestesia geral, porque todo o processo natural uh, está bloqueado, a placenta, todo, aquele, todo o final após o, o, o nascimento do, da, da criança não estava não se passando normalmente. Então, eles me deram uma anestesia geral para fazer o que chamam, em português, eu acho que é curetagem. Que se curetagem. Diz? Curetagem. E eles me deram, efetivamente, essa anestesia e daí eu não me lembro de mais nada, né? Anestesia, dormir e, e aí, ao mesmo tempo, o que eu me lembro, antes de acordar, né? Antes de acordar com os médicos me me batendo no meu rosto, me, me sacudindo um pouquinho, eu me lembro que eu comecei a entender... o problema de explicar uma IQM, é como todos dizem, é encontrar palavras, encontrar meios pelos quais seja compreensíveis, né? porque é uma, a gente usa uma linguagem como uma, uma tradução, na verdade, porque não é 
não é da maneira como a gente entende com as nossas palavras. Então, é como se, eu, se alguém me falasse na minha mente, você tem que aceitar. Mas não, eu não ouvia nenhuma voz e eu não, eu não sabia de onde vinha essa mensagem. Era uma, era uma mensagem que eu recebia uh, mentalmente. Você tem que aceitar, Sônia. Você tem que aceitar. E nesse mesmo tempo eu já entendia que aceitar significava... Uh, significava algo importante. E eu não queria aceitar o que eles estavam pedindo para mim aceitar, sem saber exatamente o que que era. E eu comecei, e era uma uh, tipo de uma luta interna comigo mesma de aceitar e não aceitar aquilo que eles estavam me pedindo, quem estava me pedindo, não sei. E ao mesmo tempo, uh, quando foi repetido três vezes eu comecei a perder a força de lutar contra. E nesse momento, eu comecei a sentir como um aspirador que me sugava pelas pernas, né, em posição horizontal, e me sugava completamente, mas numa velocidade incrível, num corredor, tipo de um corredor, meio corredor, meio túnel. E eu ia, né, na, sendo sugada. E, e, e essa força com que eu queria impedir essa, essa viagem foi diminuindo. E ao mesmo tempo que foi diminuindo, eu comecei a ouvir o tipo de uma música. Não como uma música que a gente ouve no rádio, no, no computador, não, não importa. Era uma música lá dentro, da, 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 era mental, tudo era mental. Eu não via nenhuma imagem eu sabia que eu estava sendo sugada, eu tinha total impressão de ser sugada, mas eu não via o que estava acontecendo, eu não tinha uma imagem. Portanto, eu sabia que era exatamente eu que estava sendo sugada. É, é muito difícil de explicar. E aí essa música foi me, me acalmando, me acalmando, e era uma melodia tão linda, tão maravilhosa, que tomou totalmente conta do meu, do meu ser, e naquele momento, então, eu aceitei o que, aquela, aquele pedido, né? E quando eu aceitei, eu já não estava mais na, naquele estado de, de, de viagem, eu já estava num, num outro plano. É, é como se fosse uma nuvem, era um branco, um branco muito, muito, muito bonito, muito lindo. E, e tudo era branco, não existia absolutamente nenhuma pintinha de nada para para fora daquele branco, era, era branco. Eu tenho, a impressão, a... eu tenho a impressão de que em algum momento você falou que não enxergava, você estava ouvindo enquanto você estava sendo sugado. Isso, é. Como é que é. foi a transformação do não enxergar para ver o branco? Você se viu num túnel? Quando eu não lutei mais contra, contra a ideia de, 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 de ir, de, de ser levada. A partir do momento que aquela música, aquela, aquela melodia me, me acalmou, tomou conta do meu ser e que era uma melodia de uma beleza incrível, profunda, linda, maravilhosa, entende? E, e aí acabou, acabou a, a força, porque o fato de, de me sentir sugada é que eu, eu lutava contra. Então, a eu sentia aquela que, que, que me, me, me puxavam, me, me sugavam. E quando você quando aceitou a aceitei, música, quando você aceitou é. a música, você, imediatamente você passou a ter a sensação de enxergar também. E a primeira coisa que você enxergou já foi esse branco ou você se viu num túnel? Isso. Não, o, tu, o túnel foi só durante, a, durante a, o, o tempo que eu lutava, porque aquela mensagem que eu tinha que aceitar... Eu não posso dizer isso com palavras, mas era no sentido assim como uma oferta. É como se eu tivesse que me transformar numa oferta total. Então, uma aceitação total. E, e eu não queria, porque de uma forma ou de outra eu já tinha consciência que aceitando era um, era um não, não, não retorno. E aí essa, essa, essa viagem durou, foi muito rápido, essa, essa, essa sensação de estar sendo sugada, 
ela foi diminuindo ao, 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 ao mesmo tempo que essa música, que essa melodia foi me acalmando. E quando eu me senti totalmente calma e, e eu me dei, me dei, me aceitei, aí imediatamente acabou esse processo de, de viagem, de, 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 de ser sugada, e, e eu me, me, me achei, me encontrei já nesse estado de, de nuvem, de, de branco, de, de leveza, de, de harmonia, de paz, de amor, de bem-estar, de, de tranquilidade, é tudo que possa todos os adjetivos de, 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 de beleza e de bondade é, pode continuar na lista que, que não, não, não consegue descrever aquela sensação. E o que é mais incrível é que eu, eu via esse branco todo, mas eu não estava em nenhum lugar para ver o branco. Eu era o branco, eu era essa luz, eu era esses... Entende? É, é, muito, é por isso que eu falo que é muito difícil de, de explicar o que a gente sente nessa, nessa hora, porque não tem palavras. Quando eu falo eu via, para falar que eu via, é como se eu estivesse em algum lugar e eu via aquela luz. Mas não, não existia espaço. Eu era a luz, eu era aquele branco e eu via. Então era, eu era um todo e o todo era um. Dá para entender? Olha, é sempre difícil para a gente, mas é muito bonito de ouvir. É, é algo assim que, que não tem tradução. A gente fala com as palavras que a gente sabe, que a gente entende, é o nosso palavreado, é o nosso meio de comunicação, mas naquele estado que eu, que eu me encontrava, é, não existia pergunta, não existia questão, não existia antes, não existia depois não existia nada, eu, eu, eu não me lembrava de, de quem eu era, de onde eu vinha, que, que tudo, pra, era, tudo era absoluto momentâneo. Mas você, não... você não perdia a sua individualidade mesmo pa fazendo parte do todo? Não, eu era a Sônia, do jeitinho que eu era, só que eu não tinha mais conexão nenhuma com, com, com ninguém, com ninguém, nada mais me me segurava eh, de volta ou eu não sei como explicar mas eu não tinha mais apego a nada a nada eu eu tinha tudo e eu não tinha nada eu era tudo e eu não era nada é, é algo assim incrível e, e uma uma sensação de de, 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 de felicidade de amor de de harmonia, de beleza, de paz, tudo assim, muito, 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 muito forte, uma, 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 uma coisa assim, muito gostosa, muito gostosa mesmo, e aí quando eu estava ali, naquela, desfrutando daquela beleza imensa, sem ver nada e sem só essa luz, eu senti absolutamente a presença de minha mãe, que tinha morrido a, já fazia acho que uns 10 anos que minha mãe tinha morrido e naquele momento eu, eu sabia que ela estava ali eu não vi ela eu não vi absolutamente nada mas eu tinha a certeza como eu estou vendo você agora como eu estou vendo minha casa eu tinha a certeza que minha mãe estava ali e, e o engraçado é que eu não tinha a menor o menor desejo de perguntar... mamãe... o que você está fazendo aqui? <risos> Nada... Era, era, era absolutamente natural... entende? Fazia quantos anos que eu não via mais minha mãe... eu sabia muito bem que ela... e eu também não, 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 não questionava... você está morta... você está viva... você... Nada... Era, era tudo evidência... era uma evidência... e aí naquele momento que eu, eu, eu senti a presença dela, eu tive uma leve impressão que existiam muitos outros seres por ali, mas eu não vi nada, era só aquela mesma sensação de, de, de muita gente, mas sem ver ninguém, era só a, a sensação. Você continuava tendo aquele branco, vendo aquele era branco. branco? Era só branco, 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 absolutamente branco, e nesse momento eu recebi a, mentalmente a mensagem de minha mãe. Ela disse, não é com palavras, hein? É só é, eu entendi o que ela queria que eu entendesse. Ela falou: 
agora aqui você chegou no limite. Desse limite, você que decide, ou você atravessa e você não tem mais retorno, ou você volta daqui enquanto é tempo. E não era nada, assim, é, surpreendente para mim. Eu não sentia nenhuma, nenhum sentimento de... Ah, por quê? Ah, o que, que vai acontecer? Nada. Era, era evidência. Uma evidência absoluta. E aí eu... Não era eu, uma surpresa não, de forma nenhuma para você? Não era surpresa nenhuma. Era só, era, a comunicação era tão clara e, e evidente que eu disse... Ah, eu vou. Eu, atraves, eu quero atravessar porque já estava tão bom ali que, que o resto seria certamente muito melhor e aí ela com muito amor com muita calma com muita sabedoria ela falou, tá bom só que se você atravessar quem vai cuidar deles? aí aí me deu um, um como é que eu posso explicar? Eu... Um clique. Um clique, um declique. Aí eu falei, ah, ela falou, olha para trás. Mas não é ela falou, olha para trás. Porque lá não tinha nada, não tinha nem aqui, nem lá, nem, nem na frente, nem atrás. Mas é, é, é o que eu posso traduzir para que as pessoas entendam. Aí, mas é... nesse, nesse momento, até esse momento, você nem se lembrava da sua família? Não, nada. Tudo tinha apagado como se eu tivesse desligado um botão. Aí eu olhei para trás e eu vi naquele, naquela imenso, imensidão de branco o tipo de uma estrela, uma grande estrela. Foi a única imagem que eu tive em todo, em todo o processo. De essa, essa estrela tinha quantas pontas e, e era de que cor? Essa estrela ela tinha seis pontas. E ela, ela era, era só o contorno da estrela que, que tinha como umas luzinhas bem, bem delicadas, assim, só via o contorno. De que cor? De, de luz, de luz brilhante, uma luz, uma luz bem clarinha, bem, gost... bem doce, mas que fazia o contorno. E daí, na primeira ponta da estrela, eu vi a imagem do meu esposo, e, e ele era bem substancial, como eu vou dizer, bem visível como ele é, né? nessa primeira estrela, ponta da estrela. Na segunda ponta estava o meu primeiro filho, e ele já era meio transparente, meio, meio substância, já, já era entre dois. Depois, nas duas outras pontas, tinha os meus dois gêmeos, que nessa época eles tinham, em 95, eles estavam com quase cinco anos. Aí eles já eram bem mais transparentes, mas ainda dava para ver bem a imagem deles. Na outra ponta da estrela, tinha o meu bebezinho, tinha acabado de nascer, e ele era praticamente transparente. Era, eu sabia que era ele, porque era, eu sabia que era ele. Mas ele era como uma medusa, sabe? Uma medusa transparente e brilhante. E a outra ponta, ela não tinha ninguém. A outra ponta estava... Tava... Quer dizer, tinha o, o, o marido, o, o mais velho, o gêmeo, é, o gêmeos, é. no, os dois gêmeos na mesma ponta, não, duas pontas. Ah, duas pontas. Ah, entendi. É. Então deu cinco. É, e, o, e o bebezinho. E a outra ponta estava tava, tava vazia. E de, foi com muito tempo depois que eu percebi que aquela, aquela ponta vazia certamente representava o meu filho que eu tive depois. Que eu tenho cinco filhos. Eu, 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 eu realizei isso bem mais tarde. E aí quando eu vi, quando eu vi essa imagem... Aí eu caí na real, né? Eu falei, uau! Só, só aí que você se lembrou da família? Só aí que eu lembrei que... como é que eu posso... como é que eu posso deixar meus filhos, meu esposo... o bebezinho que vem de, acabou de nascer, entende? Aí eu, eu senti minha mãe como se ela tivesse... Uf. <risos> porque ninguém decide é a gente que tem que decidir né? naquela hora, ela não podia decidir por mim, mas ela foi de uma delicadeza ela foi de uma ela teve uma sabedoria muito grande 
E aí, imediatamente, aquele, quando, eu, quando eu tive aquela sensação de que eles dependiam de mim, eu comecei a ser sugada de cabeça. Aí eu fui levada pelos pés e lá eu voltei pela aquela sensação de, de ser sugada ela era pela cabeça e aí eu voltei 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 por aquele mesmo túnel aquele mesmo corredor e aí eu acordei acordei com os médicos que batiam no meu rosto que tentavam me né estavam tentando me acordar e, e quando eu acordei eu eu, mas era tão, era tão claro para mim que eu tinha vivido aquele momento que não era um sonho, que não tinha sido... era, era muito, muito real. Aí eu... bom, eu, eles cuidaram de mim, me levaram para o quarto e tudo, né? E como lá na Rússia, naquela época ainda, eles... É, era, eles tinham, aquela época eles tinham acabado de sair do, do, do sistema comunista, aquele sistema duro, né? Ainda que ano? Outro... Que ano que foi isso mesmo? 95. Então, aí eu não perguntei nada e eu nunca recebi um relatório dos médicos para me dizer o que, se tinha acontecido alguma coisa de grave ou não, se foi só o efeito da anestesia, se foi se eu tive uma parada cardíaca... eu não sei... Eu não, eles não me deram... eu não pude perguntar... eu não pude ter uma... Um, eu, eu não tenho até hoje um, um relatório médico para saber o que, que aconteceu comigo... eu só sei que eles... quando eu acordei eles estavam todos bem agitados é, para me fazer voltar à consciência. Foi isso. Bem... é uma história bastante impactante bastante, muito legal, e ela converge com muitas coisas que a gente ouve falar. Uma pergunta, uma das perguntas que me vem à cabeça é a seguinte, quando você pensou na sua, na sua família, ah, tem uma pessoa que foi entrevistada que comentou que as saudades que ela sentia ah, do esposo e da mãe era uma saudade Uh, como, uma saudade leve... como se como você tem saudade de uma pessoa que não vê... A, de quem você gosta... mas que você não vê há 10 anos. Você sentia de alguma forma essa suavização da saudade? Ou você nem teve saudades... quando você não. se lembrou da, da família? Não, não, não... Eu, eu, eu desliguei completamente... é como se a minha vida tinha, tinha sido completamente parada... Se, se minha mãe não tivesse me mostrado a, a imagem do, do, do meu marido e dos meus filhos, eu não tinha tido mais nenhum segundo de, de, de dúvida que eu queria ir, ir, ir para lá, que eu queria passar aquela linha, porque para mim eu não tinha mais conexão nenhuma com, com o mundo. Tá, mas na hora que a sua mãe falou, você viu a estrela... Bateu de alguma forma um sentimento de saudade, de amor por não, eles, ou foi não, uma coisa mais racional? Foi, foi um sentimento de responsabilidade para com eles. Foi isso que me trouxe de volta. Nem, nem, sem, nem, nem saudade, nem amor, nada. Foi, uau, eu, eu não terminei minha, minha, minha responsabilidade de mãe. Por acaso você viu o seu corpo antes de você estar nesse ambiente escuro, quando você se sentiu sugada, saída do corpo, você escutou aquela voz falando que você ah, tem que aceitar, você nunca viu o seu corpo, nem na saída, nem na volta. Não, não, eu, eu já, quando, eu fui anestesiada, eu dormi, e eu já me, já me senti naquele, naquele túnel, né, naquele túnel, eu não, eu, não, eu cortei completamente com o mundo físico, né, se, se podemos falar assim. Você fala de um túnel, mas você não via o fim do túnel, simplesmente é, era um lugar escuro e, era, e quando era você... Era um corredor, não, ele era branco, era branco dos lados. Branco, mas você branco falou que só via era, escuro. Era no, no fundo, do, no fundo do, desse corredor era mais claro, mas já era claro, eu, 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 eu sentia uma clara, um um branco passando... sabe quando a gente está no, no trem que vai passando... assim... De, de, né? aquelas imagens... já era branco aqui do lado... Era, é, eu, eu não me via... mas eu já sentia aquele, o branco... E, e aquele branco foi aumentando... 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 Eu, op, entrei dentro... E... 
Tá. Aí acabou. Uma, uma, aí eu... uma coisinha que eu não entendi direito é o seguinte, assim, uh, eu tinha entendido que você estava num lugar que você não via nada, estava tudo escuro e que quando você parou de resistir, você viu esse branco, mas agora você está colocando uh, uh, mais uma informação que talvez seja intermediária, não sei, uh, entre o momento que estava tudo escuro e que estava tudo branco, teve esse, como é que é isso? Então, não, não, eu, não tive, eu não tive essa sensação de escuro em nenhum momento. Não, eu não tive sensação de escuro. Eu estava no túnel e esse túnel já era... Uh, quando eu me senti sendo sugada, é como se eu estivesse sendo... a partir da mesa onde eu estava sendo operada, onde os médicos estavam cuidando de mim, dali eu, é como se eu estivesse já indo para frente, entende? Com meus pés iam... É, é, eu era sugada a partir dos pés e, e é como se como se eu estivesse dentro de um trem muito rápido e, e, e aquelas imagens que passam quando a gente está no trem mas já era branco, branco do lado, branco do outro eu só via branco, 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 branco e, e foi ficando mais branco quanto mais eu avançava, mais branco e eu entrei quando, quando, eu, quando eu aceitei totalmente eu fazia parte daquele branco total então, quando você dizia que não enxergava nada, não era que não houvesse cor, você não enxergava formas, é isso? Isso, exatamente, ah, exatamente. Eu não entendi. via formas de nada. Eu não, eu não, nem, em nenhum momento, fora essa estrela e a imagem de meus filhos e do meu esposo, eu não vi absolutamente nada. Né? Nem eu mesma. Quando você voltou, você, ah, qual o impacto que teve isso na sua vida? Ah, ah, quanto tempo você contou para o seu marido logo em seguida qual foi a recepção dele como é que isso como é que isso modificou a sua compreensão da vida assim que eu me senti melhor eu pedi para ligar para o meu esposo porque naquela época a gente não tinha telefone <risos> o celular aí eu pedi o telefone a, a enfermeira me deu eu liguei para ele eu expliquei toda a situação eu chorei muito, chorava muito, porque a emoção era muito forte. Quando eu comecei a explicar para o meu esposo no telefone, eu estava assim em, em prantos, muito, muito choro, porque, na verdade, eu deixei com muita tristeza. Eu voltei, eu voltei, mas eu voltei por responsabilidade e, e com muita pena de deixar aquele lugar onde eu, onde eu tinha chegado. Então eu chorava muito, chorava muito no telefone e explicando para ele e, e ainda sentindo, eu sentia, eu sentia aquelas emoções muito fortes. Agora já, já é bem menor, mas os, os primeiros, os primeiros dias, as primeiras semanas, eu sentia que, aquela sensação ainda muito forte. E para o meu esposo não foi um, uma surpresa porque nós, tanto ele como eu, nós já tínhamos estudado bastante a respeito do, da vida após a morte, é, meu esposo é muito religioso, eu não me considero uma pessoa religiosa, mas eu tenho muita... eu, eu, eu busco muito a espiritualidade, essas coisas. E você, eu... você não considerou essa uma experiência religiosa? Não. Não. Não é uma experiência religiosa. Foi foi uma... porque... quando eu fui para o hospital... mas em nenhum... Se... Nem... No... nenhum minuto... nenhum segundo... eu pensei... em que, que ia dar algum problema... que eu ia sofrer... que eu ia morrer... Eu... entende... a única... quando a gente vai para a maternidade... a única... o único desejo é que tudo se dê bem... que o bebê nasça com saúde... entende... aquela, aquela alegria... Então, ter vivido aquela experiência foi uma surpresa total, isso sim. Mas, como a gente, tanto eu como meu esposo, nós conhecíamos é, a respeito disso, foi um, foi um presente para nós. Foi uma confirmação, de uma certa forma. Confirmação, exato. É. Hoje o seu medo, se é que existia antes, em relação à morte, foi modificado? Completamente. Eu não tenho um pingo de medo... Eu estou pronta e, e realmente eu não tenho medo, não tenho. Antes eu tinha medo, sim, mas acabou completamente. Você diz que você sentia de leve a existência de outros seres, mas, é. mas ela foi a única pessoa que você sentiu. E esses outros ah. seres eram como ela 
ou, ou ela, sei lá o que seja ela nesse momento? Ela também eu não vi, mas ela, eu, eu tive essa comunicação absoluta com ela. Os outros, era, é como se tivesse uma, uma interferência, ela era, era uma linha direta, e os outros tinham uma interferência. Eu não vi nada. Eu, eu senti que ali não, ela não estava sozinha. Certamente ela não estava sozinha. Mas eu não vi e não comuniquei com mais ninguém. Você, você escutava sons interiores que, incomuns fora... Quer dizer, você diz que não escutava a voz. Nem interiormente você consegue definir isso como sendo uma voz. Mas fora a voz, havia algum outro tipo de coisa que eu pudesse chamar de som interior? Não. Fora, fora a melodia, durante o, durante o túnel, eu não ouvi nada, absolutamente nada. Silêncio absoluto. A melodia só existia dentro do túnel? Dentro do túnel e na minha mente. Na minha... Não era uma música que vinha de fora, era uma música que, que era jogada na, na, no meu, na minha alma, no meu coração, no meu ser, na minha... Você consegue se lembrar da melodia? Não, não, de jeito nenhum. Seria fantástico, Nunca... né? Já tentei ouvir muitas melodias, mas não achei nada. Não, não. Mas ela me acalmou, viu? Quando eu estou nervosa, bem que ela podia aparecer de novo. E, e era uma melodia em que você reconhecia algum tipo de instrumento? Não, não, não. Você disse que você foi sugada pelas pernas e que voltou pela cabeça. E você sentia o exato momento em que você retornou ao corpo? Eu, eu me lembro de estar sendo sugada de volta e me lembro de, de fazer o caminho inverso no até turno. o momento que, os, que eu abro meus olhos e eu vejo os médicos em volta de mim me me sacudindo, me dando, batendo no rosto. O túnel no caminho de volta era parecido com o com Dino? E tinha a música também? Não. Na volta, não. Sem música. Eu me lembro de sentir um peso terrível. Quanto mais eu voltava, eu, aquele peso, parece que o meu corpo pesava toneladas antes de acordar. Ah, isso é interessante. E lá você sentia a leveza? Ah, absoluto. Como, como, como vento, como ar, como, não, tem, não tem peso, não tem nada. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que passa na cabeça de muita gente. Ah, você já deixou claro que isso foi uma experiência muito real e tal. O que, o que dá certeza a você disso não ter sido um sonho ou uma alucinação? É, o que me dá certeza é que na hora que eu acordei, quando a gente acorda do sonho, a gente a gente diz, ah, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo. E naquela hora que eu acordei com os médicos me me sacudindo, eu a impressão era absoluta que eu tinha eu tinha acabado de chegar da, daquele lugar. Entende? Eu tinha acabado de chegar eu, eu, e, e com muita muita uh, como é que fala? Uh, eu, eu não estava contente de ter voltado. Entendi. E então, você voltou já com uma imediata lembrança do que, uh, dessa sua experiência. É como, é como se o, o senhor chega de viagem e, e, e acaba, chega, chega de viagem. Entendi. Você sabe. Você sabe que você chegou de viagem. É interessante que tem uh, pessoas que só se, começam a se lembrar dois meses depois, começa a vir em flashes a lembrança, é muito interessante o seu caso, com essa eu, lembrança imediata. Eu, eu, é como se eu tivesse uh, entrado dentro de casa e botado as malas, entende? Tá, você estava fora de casa, agora você está dentro de casa. É, exatamente. É. Os seus valores de vida, eles, eu acredito que tenham mudado, mesmo você já tenha, tendo tido esse estudo anterior, de que forma você pode explicar essa mudança? Na vida, as pessoas ficam pensando como que eu vou me preparar depois que eu morrer, o que, que eu tenho que fazer para que quando eu morrer é, vai ser assim, vai ser assado. Para mim, é o momento presente. O que eu vivo agora, o que eu vivo cada dia, cada minuto, é isso que é o amanhã, é isso que é o depois, é isso que é a minha vida eterna. Não adianta ficar, querer uh, 
se preparar com isso ou com aquilo, ou com aquela religião, com aquela, uh, com aquela cerimônia, com aquela, entende? Uh, condição de, de arrependimento, ou, entende? O importante é viver o momento bem, porque é, o, o hoje é, 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 é amanhã, é depois, é além. Só isso, entende? Porque eu, 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 eu fui educada de uma maneira que precisava se preparar, entende? Se preparar para morrer bem, para não ter pecado, aquela coisa, entende? Aquele medo de aquele medo de o que, o que vai ser quando eu, quando eu perder meu corpo físico e que eu for para o pro, pro mundo, pro mundo eterno, para o mundo espiritual. Então, para mim, ficou tão claro que nada disso tem importância. Que a, a, o mais importante é realmente o momento presente. Porque é no momento presente que eu construo o meu futuro. Não adianta. O que passou, passou. E o, o amanhã, eu não sei o que, que eu vou fazer amanhã. Então, é hoje, é agora. É isso. Você se sentiu, de alguma forma... A... Quer dizer, você deixou clara que você, claro que você era aquele branco... e aquele branco era você... você era o todo. Deixa eu perguntar mais ou menos a mesma coisa de outra forma. Você se, li... se sentia ligada a todo o universo? Tinha algum sentimento de unidade com o universo? Não de uma maneira em detalhes eu já eu já vi outros outros testemunhos de pessoas que tinham uma conexão incrível com tudo não ne, na, dessa maneira não mas eu sabia eu sabia que eu que eu era que eu fazia parte de da, daquele branco absoluto né e que ao mesmo tempo eu não era nada era era dois opostos mas sem detalhes entendi me fale sobre o tempo e o espaço onde você estava. É complicado, porque não tem tempo e espaço, né? Por exemplo, quando eu estava ali, quando eu me senti naquele branco, eu sabia que era eu. Eu sabia, era a Sônia que estava lá. Mas eu não me via, eu não, eu não, eu não me tocava, eu não, mas eu tinha total consciência que eu estava lá. Eu tinha total consciência que a minha mãe estava lá. E, eu não, e ela me falava mas ela não tinha voz, não tinha comunicação, eu não abria minha boca quando eu estava falando com ela, Era um, e, e eu, quando ela me falou, olha para trás, esse olha para trás que eu traduzo dessa maneira, não tinha olhar para trás, entende? Era tudo, era tudo mental, era tudo sem imagem, era tudo, eu não olhei para trás, na verdade, era... É muito complicado de, 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 de pôr tempo e espaço, porque quando ela me falava, e essa linha, eu não vi linha nenhuma na minha frente, entende? Aonde que estava essa linha? Mas ela me explicou claramente que se eu passasse daquele limite, mas não tinha nenhum, eu não vi nada. É, é, por isso que é, é, é difícil de, de explicar, de, de, de falar. Agora, ao é. mesmo tempo, existe um tempo, porque eu sinto uma progressão na, no seu, vamos chamar, diálogo com a sua mãe. Teve um momento em, em que ela explicou, teve um momento em que você viu a estrela e teve um momento em que você voltou. Então, não existe o tempo e existe ao mesmo tempo. Exatamente. E quanto tempo durou? O, o, eu não sei, porque, bom, quanto tempo eu fiquei anestesiada... Quanto, eu não sei, eu, eu, eu poderia ter perguntado para os médicos, mas era numa situação, circunstância difícil, será que aquele tempo todo foi durante todo o tempo que eu estive anestesiada, ou foi um lapso de tempo, eu não sei. Hoje, o que, que você pensa dessa EQM ah, que você teve, de uma forma resumida, ah, e de que forma você entende o todo? Sabe, assim, a, essa sua vida hoje, ela está inserida num todo. Que todo é esse? Ah, como é que você vê o plano geral da coisa? Ah, eu, eu, o que eu sinto é que nós somos todos interligados uns aos outros. É, como no corpo humano, por exemplo, né? No, se eu aperto o meu dedo aqui, todo o meu corpo sabe que eu aperto o meu dedo. Se eu cortar, todo o corpo vai sentir 
Então, é, eu acho que o, o, os seres humanos e o universo e tudo é como, o, é, é como se o corpo humano fosse um, um microcosmos do cosmos total. Entende? Então, aquilo que eu faço para uma pessoa, que a pessoa faz para mim, é da, tem a mesma tem o mesmo resultado que se eu cortar meu dedo, se eu quebrar minha perna, para mim, entende? O que eu faço para alguém, o que alguém faz para mim, tem, tem a mesma relação que quando eu mesma faço comigo mesma, entende? É, é, mesmo, se, mesmo se a gente não, não sente, quando a gente a, a, age, pra, quando eu faço alguma coisa para alguém, ou, quando eu recebo, ou o bem, ou o mal, ou a indiferença, tudo isso tem, é interligado. E, e nós beneficiamos de, de coisas boas como de coisas ruins a partir do momento que é, é, essa, esse, esse dar e receber entre as pessoas é mal feito. É, é, entende? Porque se a partir do momento que tudo funciona bem, é maravilhoso. O corpo está em boa saúde, o corpo está tá bem. Mas quando eu me, eu me machuco, eu, todo o corpo vai sentir, né? Quando a gente tem um machucadinho aqui, toda hora está sentindo. Ou se, se eu estou bem, se eu estou bonita, se eu estou bem arrumada, é, tudo está bom, tudo está bonito. Mas, então, o, o mundo todo tem essa mesma relação que o ser humano em si tem com ele mesmo. Eu, eu, é mais ou menos o que eu posso ver e entender. Para finalizar, eu queria. Uh, eu, eu acho que as pessoas que passam por uma EQM são pessoas, de uma certa forma, muito privilegiadas. Uh, e algumas percebem, algumas falam isso. Então, nesse sentido, eu queria uh, saber, nesse momento do nosso planeta aqui, uh, que recado você tem a dar para as pessoas? O que, é que você gostaria que as pessoas uh, soubessem? De uma certa forma, você já falou isso na última, na última conversa, que, na, na última resposta que você deu. Mas eu queria, com esse sentido de que você está agora falando para as pessoas, qual é o seu recado, finalizando a nossa conversa? Ai, o meu recado é que a gente não precisa complicar a vida. A vida é muito mais simples do que, do que a gente pensa e que, para não complicar, é viver o momento com muita intensidade e muita humildade, com muita simplicidade. Quanto mais a gente complica a vida, menos a gente aproveita, porque tudo é muito simples e, e, e a simplicidade do amor ela está ela nas coisas mais simples, mais simples da, da, da vida, da natureza, do dia a dia, dos seres humanos, do, uma, do um olhar de uma criança, um sorriso, os animais, a natureza, as flores, a, a convivência uns com os outros. Para que complicar? Para que complicar? Tudo é tão simples. É isso que eu quero dizer. Como disse a Sônia... É no momento presente que construímos o futuro. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, toque o sininho, faça comentários, dê muitos likes, compartilhe com os amigos. E se você tem alguma dúvida ou você passou por uma EQM e gostaria de compartilhar essa história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinalokissomosnos.com Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?